ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਅੰਡਿਆਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟਣਕਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਟਣਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਣਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮਿਸਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟਣਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਆ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਉਂ ਪਨਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੂੰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ ਮਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁਣਾ ਰੱਖਤੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਪੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਨਾ ਵੱਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਉਲਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਵੰਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਅਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਸ ਜਾਨਸਨ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲਰਸੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਔਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਹੀ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਰਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਹਨੇ ਜਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਕਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜੇ ਮਤੇ ਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਥ ਮੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਛੋ ਦੇ ਟਾਕ ਦੋਸਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀਐਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੱਲੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਪਣਾ ਪਿੰ
ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਟੀ ਜੰਦੀ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇਪਾਲ ਭੂਟਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਬੋਧੀ ਹੈ ਜੈਨੀ ਹੈ ਪਾਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਨਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕੇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਸੰਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਡਿਜਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਝੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਮੋੜੇ ਮੁੱਤੇ ਮਤ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਗਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਰਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸ਼ ਟਾਇਲਟਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੋਹੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਟਿੰਗਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 5-7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਿ
ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਨਰੈਣ ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਸੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਇਹਦੀ ਨਮਾ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੰਦ ਕੋ ਹੋਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੀਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਰਖ ਪਏ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਤਰਮੰਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਟਾਪੂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਐਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਣ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਾਈਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਖਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰ ਨਿੱਕੋ ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀ ਟਾਪੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਾਂ 500 ਗਜ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਫਲਾਨਾ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ
हाँ ठीक है बीजेपी ने उसे कांग्रेस से जनता दल एस की सरकार ने तोड़ने वास्ते काम दान दंड भेद हर दब रखा कि कोई छेड तो आई नहीं बाद पता लगा कि नोटा दिन थैलिया गई सन चारा बंदे बागी कराए गए वो महाराष्ट्र च होर नाम के जाके होटलों च रखे गए बंबे च रखे गए फिर उन्होंने तो इस्तीफे दवाते कांग्रेस के जनता दल की सरकार घट गिनती च आ गए इन्ह के घट गिनती चाण तो बाद जो तो स्पीकर ने उन्होंने सारे अनसीट करता उन्होंने विधानसभा मैंबरी रद्द कर दी उन्होंने चो पंद्रह जने भाजपा ने सोलह जने अपने च ले ले चो पंद्रह टिकटा दिखा हूं जी चोन हुई है वो पंद्रह की सिर्फ पंद्रह सीटा की हुई है चो बारह सीटा मैं अज लेटेस्ट नहीं देख सकता बारह सीटा मेरे को शाम को खबर थी कि उन्होंने मिल गई ने भाजपा को अज सवेर तक रिपोर्ट सन कि जे भाजपा ये घट्टो घट अठ सीटा जितते तो सरकार बच गई है जो सत्त सीटा जित सकी तो सरकार टुट सकती है जिड़िया रिपोर्ट आई ने ये गल सची है कि उन्हें बारह ले लिया ने सची की लह चुकी है इस तो सरकार उसे कैम रह गई हूं ये दूसरी गल जी नोट करने वाली वो ये कि कर्नाटका राज के लोगों पता नहीं कि भाजपा ने सरकार बनाने वास्ते कांग्रेस से जनता दल एस की सरकार तोड़न वास्ते कि प्रॉपर वेले सरकार तोड़न तो बाद भी कांग्रेस के जनता दल एस के लीडर के उत्ते कि केस बनाए गए इनकम टैक्स के जी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो रेट भी कराए गए इना कुछ हो गया ये बाद भी जो असैम्बली चोण हुई समझा जाता सी कि लोग जो जो दर बदलवान या पैसे लैके छड़प्पे मारने वाले कुछ सब कुछ सिखा सकते हैं मीडिया भी चर्चा सी कि लोगों का गुस्सा बहुत है जो नतीजा सामने आया तो फिर पता लगा कि गुस्से वाली गल ही कोई नहीं लोगों ने वोटा यह सोच के पार्टियां माइट इज राइट जिंद हाथी ताकत है वह कोई कसूर नहीं कड़ना ताकत राज सत्ता की भी हो सकती है ताकत पैसे की भी हो सकती है वो बंदे फिर जित गए हैं जे जित जाते हैं तो सुखनैर जी अगे कहते हे जो जी पोखो वह जो बच्चे जो जहा राजा वह जी प्रजा हूं यह गल चलने लग पी है कि जो जी प्रजा वह जहा राजा चुन लेंगी है जो प्रजा का इस बहाल हो गया कि पांच साल गाला कड़नी है जो छेवें साल फिर उस चुन लेना तो फिर राजे जी इदा के चुने जाने तो उन्होंने राज तो प्रजा अपने वास्ते किसी किस्म के बहुते भले की आस भी नहीं कर सकते साहब उनाव बलात्कार केस की पीड़ित कुड़ी है उन्हें दम तोड़ता तो उस तो बाद हूं बथेरिया गल् चली जा पर दोषियों तक सख्त मैसेज जा सकता है इन्ह गल देखो जो सारे देश के इस वे दौर चलता पे बहुत हंगामे का हर कोई कहता जी दोषियों को सख्त सजाव मिलन चाहिए ठीक है सख्त सजाव दे दौ पहलिया सख्त सजाव के न एक पैक सजाव अदालत दे दिखा अमल नहीं हूं इस वे दस हजार तो वह यह जो कैदी जेलों में बंद ने जिन्ह के उत्ते कु बलात्कार अगवा करण वगैरह वगैरह के जिड़े विमन के खिलाफ अब्यूज के केस बने हुए हैं उन्होंने तो कि सख्ती का संदेश जाएगा दूसरी गल है कि मैं अगे भी एक दिन आख्या अमरीका में तो सजाव सख्त ने पर उ बलात्कार बद हूं रूस में तो सजाव घट ने उ बलात्कार कर सकते रूस के लोगों के उन्होंने सोसायटी च इनी एक अवेयरनैस है कि उस अवेयरनैस का करके लोग योजे काम घट करते साढ़े को अवेयरनैस घट है अगे भी मैं एक दिन दसिया कि इतने भेड़ चाल चलती है जे एक किसान दुखी होया सलफासिया गोलियां खाता कि अगला एक महीना जिन्हें किसान मरते सलफासिया गोलियां खाई जाते हैं एक किसान फाह दिता कि अगले दिन फिर किन्ने सारे किसान फाह लिखे मरते एक नहर छाल मारदा तो अगले दिन नहर छाल मार दिया घटनावान हूं इतने भी यह है कि जो एक घटना वापरी फिर कुड़ी में बलात्कार तो बाद बलात्कार तो बाद तेज पा के सार दिता गया उदो तो बाद छे घटनाव भारत में यह जी वापर गई एक बंगाल में एक आंध्र प्रदेश से दो उत्तर प्रदेश से छे घटनाव वापर गई जिथे कुड़ी गैंगरेप होया बाद तेल पा के सार दिता गया जे देश का मूड देखा जाए तो मूड का बलात्कार नहीं दिखलाफ 
ਉਸ ਮੂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਦ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਦ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨਾਉ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾਉ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਪਰ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਲਾਤਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਸੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲਤੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਲੰਕੋਣਾ ਨੇ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਉ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਟਰਾਨ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਦਿਨ ਆਪ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਦੋਜਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਲਾਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਾਦ
ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਤੁਮ ਜਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪਤ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪੰਸਾਬ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਇਓ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਰੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਤ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖੋ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰਵਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਣਾ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਤਰਵਾ ਹੈ ਕਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਆ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੋ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾ ਖੇਡ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗਾਰ ਸਵਾ ਚੋਣਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕ
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਤਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗਾ ਭਜਨ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਲਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਆ ਡਰ ਕਾਮਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਚ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟੇ ਚ ਇਹ ਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੋ ਵਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੂਰ ਸਿਰਾ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਐ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਸੀ ਰੱਬ ਜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਦਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਬਸ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫੈਰਸ ਰਹਿ ਪਿਆ ਬੜੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾ ਪਰ ਲੱਗ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਲੱਟਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਗੋ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੀੜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਅਡਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੋਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਨ ਤਾਂ ਦਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾ ਖਰੋਤਾ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੇਡਸਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਗੰਨ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਪੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਕਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਪੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਮਸਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਥ ਕਰਨਗੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬਹਿਬਰ ਕਲਾਬ ਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਪਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੜਦਾ ਬਾਦਲ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੋਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਸਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਆਮਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਰੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਪੁਲਸਾਵ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਸ਼ਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ
ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨ ਕਿੰਨ ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅਫਸਾਨ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਬਣੋ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬਿਟੂ ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿਮਤ ਕਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਿਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋੜ ਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਂ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਡੀਡੇਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਪੰਜ ਛੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 43 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋ ਨੱਪਣਾ ਦੁਆਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਨਾ ਜੀ ਪਟਾਕਾ ਕਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਵਾਇਆ ਨਾ
ਹੁਣ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਬ੍